。暖阳巅峰赛诠释什么叫尽力局？撞车一同连输两棒，默默收下百番 MVP， 也从两千四掉到了两千三。不过好戏还在后头。一楼秒选亚瑟很自信，一看就有点不简单。五楼请求搬墙，鲁班大师秀出一百一十一段游走加大国标。狄仁杰点赞说道：“厉害了，我的哥！”<笑>随后五楼掏出常用排行首位的妲己，这种局居然敢直接出亚瑟和妲己。加载界面给出了答案：一左一右双重大国标，排面拉满。而暖阳这把用的打野英雄是娜可露露。这也是他的国服英雄之一。开局，暖阳似乎被这大国标蒙蔽了双眼，莫名的感觉到自信。这把我们阵容是真好啊，真恶心！后期阵容都不知道怎么输，我靠，前面有点太弱鸡了。就凭一个秒天秒地秒空气的小妲己，阵容就真的那么恶心了吗？我倒要看看你们是怎么输。十分钟，暖阳娜可露露四杠零，好像战绩看起来还不错，但场面已经完全失控，对面三路外塔全都完好无损，并且嚣张的已经开始在高地蹦迪，满血妲己刚复活走到塔下，吕布闪现一巴掌直接抬走。随后，中路露娜居然还调戏暖阳，暖阳先打一套，鲁当大师拉回来，暖阳再补上一套伤害，终于将其击伤。我靠，我这一套没给他秒了，差点！我以为我上下打满够的，我靠！这个人细节好一点，还死不了，还能反杀我。十五分钟，暖阳战绩已经来到了八杠零。一个人的超级大顺风，换不回队友的大逆风。中路河道一波上头追击夹子，消耗了太多关键技能，被对面支援赶到一波反打。暖阳一倒，大事不妙。鲁道大师开麦，准备喷人。结算面板对面露娜 ID 居然是灵魂小粉丝，好家伙，灵魂被他的小粉丝锤了。不过想采访一下露娜，嘲讽那一招是跟暖阳学的吗